നമസ്കാരം മലയാളം എക്സ്പ്രസ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ അനീഷിതിരെ പ്രധാന വാർത്തകൾ ലോക്ക്ഡൌൺ ഈ രീതിയിൽ തുടരാൻ കഴിയില്ലെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രവാസികളുമായി റിയാദിൽ നിന്നും കോഴിക്കോട്ടേക്കുള്ള ആദ്യ വിമാനം പുറപ്പെട്ടു കോവിഡ് പത്തൊമ്പതിന് പിടികൊടുക്കാതെ മഹാരാഷ്ട്ര മുന്നിൽ ഔറംഗാബാദ് ട്രെയിൻ അപകടം റെയിൽവേ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു രാജ്യത്ത് കോവിഡ് കേസുകൾ അൻപത്തി ആറായിരം കടന്നു വാർത്തകൾ വിശദമായി ലോക്ഡൌൺ ഈ രീതിയിൽ തുടരാൻ കഴിയില്ലെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി കോവിഡ് പത്തൊൻപതിനെ തുടർന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന ലോക്ഡൌൺ ഈ രീതിയിൽ തുടരാൻ കഴിയില്ലെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ജനത്തിന് സഹായം എത്തിക്കാനുള്ള ലോക്ഡൌൺ ദുരന്തമാകുമെന്നും സർക്കാർ നടപടിയിൽ സുതാര്യത ആവശ്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു പ്രവാസികളുമായി റിയാനിൽ നിന്നും കോഴിക്കോട്ടേക്ക് ആദ്യ വിമാനം പുറപ്പെട്ടു സൗദിയിൽ നിന്നും ഇന്ത്യക്കാരെ നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായി ആദ്യ വിമാനം പുറപ്പെട്ടു റിയാദ് രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിൽ എയർ ഇന്ത്യ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് വിമാനം യാത്ര തിരിച്ചത് നിശ്ചിത സമയത്തിൽ നിന്നും ഇരുപത് മിനിറ്റ് വൈകി പ്രാദേശിക സമയം ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നഞ്ചിന് കോഴിക്കോട്ട് നിന്ന് പുറപ്പെട്ട ഈ വിമാനത്തിൽ അഞ്ച് വിമാന ജീവനക്കാരടക്കം ആകെ നൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ട് യാത്രക്കാരാണുള്ളത് ഇതിൽ നാലു പേർ കുട്ടികളാണ് കോവിഡ് പത്തൊൻപതിന് പിടികൊടുക്കാതെ മഹാരാഷ്ട്ര ആശങ്കയുയർത്തി കോവിഡ് വ്യാപിക്കുന്നതിനിടെ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് രോഗികൾ കൂടി സംസ്ഥാനത്തെ ആകെ രോഗികൾ പതിനെട്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപതായി ഔറംഗാബാദിലെ അപകടം റെയിൽവേ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചു മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഔറംഗാബാദിൽ ട്രെയിൻ കയറി അതിഥി തൊഴിലാളികൾ മരിച്ചു സംഭവത്തിൽ റെയിൽവേ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചു റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ കിടന്നുറങ്ങിയ കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളുടെ മുകളിലൂടെ ചരക്ക് ട്രെയിൻ കയറിയതായിരുന്നു അപകടം പതിനാറ് തൊഴിലാളികൾ മരിച്ചു രാജ്യത്ത് കോവിഡ് കേസുകൾ അൻപത്തി ആറായിരം കടന്നു ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം അമ്പത്താറായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പേരാണ് ഇതുവരെ